。其实吧，一直以来我看你啊，总会有一种不是很真实的感觉，因为其他人在我的眼里啊，可能也就是变了个头发。换了套衣服的事儿，但你不一样。你在我记忆里有好多好多的样子，你五岁时候的样子，七岁的样子，十岁的样子，二十年来，李美艳，我一直觉得我欠你一声谢谢。哎呀，可把我说难受了。跟我你还谢什么呀？那我也要跟你说谢谢，谢谢你陪伴了我二十年求婚吧，不会吧？跟这儿求婚，那他也太没想法了。咱们那个孤儿院，其实有好多人到现在都孤身一个人，找不到个家。所以我一直觉得我遇见你。挺幸运的，我遇到你之后，就有了这个地方。吃饭，等我放学，等我下班。所以我一直觉得我应该对你说一声谢谢，谢谢你，谢谢你给我这个家，谢谢你选了我做你的情人。但是咱们还是分开吧。分手吧。不是这句话，你把戒指都给我买好。想送我的小红灯。哎呀，二十年，你很好，叔叔对我也很好，这个家也很温暖，菜也很好吃。但是美呀，再好吃的菜，二十年。现在把它还给你，因为我觉得我配不上他。走
找个值得的人。汽车、啊。
小丽说：“你带我去芳华国际避暑，然后七零幺嘛，就是芳华路的那个。”青春岁月，我们所有滚烫的誓言，一直以来我所坚持的信念，在趁着离去的那一瞬间，被他呼啸而去的车一并带走了。那一刻，世界上所有的灯都被关上了，我失去了我所有的感官与知觉，我毫无方向，毫无头绪。没有过去，没有未来，我被留在了一块空白地带，成了一具空皮囊，只能原地等待，等待着被风干，被碾碎，却再也没有我的陈哲来救我了。慢点喝。骗子。嗯。骗子。那个人也是骗子。我说我要去芳华国际避暑，这是芳华国际吗？我还有很多话没说呢，我得去芳华国际，我得去跟他说呀。美雅，那我们也是善意的谎言，对吗？相信我，你现在这个样子，最好不要去找他。我还想再喝一杯酒，再喝就大了。我给你调一杯没有酒精的。不行，要有酒精的，很多酒精，我很能喝的。拜托了，杨丽茹。你老来这儿有意思吗？有意思谢了，今天到这儿吧。啊，小丽说，我们现在在哪儿？欢迎来到我的搏击俱乐部。你的搏击俱乐部？这是你的搏击俱乐部啊
。为什么不能是我的？天哪，我怎么不知道？准确的来说，这地儿是你小黎叔开的。但不光这地儿，这外面是一个体育竞技综合俱乐部。篮球、足球、排球、马术、高尔夫，你想到的、想不到的，所有体育运动项目，这里面都有。对了，还有酒店。我天！他把这东西都喝了。嗯。你认识他这么长时间，你不知道这女的一喝完酒变身了？关键是我没和他喝过酒啊。哎，干嘛？从头到尾最讨厌别人摸我头了，你我从小到大，他最讨厌别人出这么多汗。你平常就是在这个地方里瞎挨打呀？啊！你别得寸进尺啊！刚才我们俩可是救了你的。你别跟我提刚才，就刚才。刚才我还跟我爸说，我现在正跟小哲在一起甜蜜呢。说你真的没必要为那么一个男人在那儿伤心难过，纯属浪费生命。你懂什么是生命吗？我在孤儿院的时候，因为我瘦小，那些男的他们都欺负我，每次欺负我的时候，都是小哲挡在我前面保护我，他为了我。我跟别人打架，他被人打得浑身青一块紫一块，他什么都不说。小时候，还是小时候，我不喜欢吃肥肉。每次吃饭的时候，我就把肥肉给吐出来，吞到手心里。小哲看见了。因为跑过来，然后把我手里面的肉抢走，然后装在自己的口袋里面。他口袋里面从小到大老是油乎乎的，老是因为这个还老批评他。他一点都不难过，他每次他看见我，他就笑，他就笑，你知道吗？他像个英雄一样。那天下了好大的雨，好大的雨。放学回家的路上，我的鞋子全部都湿了。是陈哲，陈哲把他的鞋给我穿，我才有鞋穿。骗子，骗子！回家的爸爸，但是从小到大，他所有的事情，所有的事情，他都是靠他自己一个人完成。如果你爱我，你会。
家人。妈妈现在这个样子，是不是特别可悲呀、啊？小瑞，你放心，妈妈一定会让你有一个特别美好的明天。可是你这辈子千万不要走妈的老路，这辈子一定不要相信甜言蜜语的蒙骗，去选择和一个利益熏心的人在一起。我拜托你，可不可以每天活得开心一点？能不能不要每天都在现实和过去之间游荡？能不能不要每天喝得这么烂醉如泥呀、啊？妈，我求你，面对现实，可以吗？我妈今天晚上跟她几个朋友可能喝的有点多。我不想知道这些事儿，我想问问你，今年咱们美妆连锁店在二线城市销售的情况。妈，姐，都没睡啊？嗯，我想。过来过来，我正和你姐姐在这说公司的事儿，你也听一听。哦，好吧。姐，咱们今年美妆连锁店在二线城市的销售情况，亏损不少吧？爸，现在谁还去店面买化妆品啊？人家都在网上买，直接送到家里，特别方便。我看咱们公司那些连锁店面干脆关了得了。那你在网上销售这一块有什么想法？嗯，其实我觉得，爸。关于关闭二线城市美妆连锁店面的事情，两年前我就跟您提过了。这一点，我们销售部已经做了非常详细的市场调研，出过具体的方案，但是您给驳回了。去年我又提出来，同时提出加强网络销售，您也给驳回了。网络销售这一块儿，我们已经出过非常详细的方案，不知道您是否还记得？记得。这件事情我在决策上是有失误的。这样吧，这件事情啊，我就交给你们两个，你们两个共同出一份网上销售的方案，越快越好。嗯。哦，行了，早点回去休息吧。那行。爸，我回去睡觉了。嗯，姐，我先回去了。你也休息去吧。爸，其实这件事情，我一个人可以。小瑞啊，我想让你弟弟啊，跟你学一学。你呢，常带带你。好不好？好，我知道了，爸，那你也早点休息，我上楼睡了。
醒了。小黎叔，我在你们家。这是酒店。昨天晚上你喝大了，怎么叫都叫不醒，没办法就只能把你带到这儿了。不过你放心，我昨天晚上在隔壁房间睡的。哦。饿了吧？给你十分钟洗漱，我在楼下等你。送咖啡，我说你给我吧，反正我要来你这儿，而且我是大长腿，又不穿高跟鞋，肯定比他快。有事吗？姐，昨晚的事儿呢，我已经认真想过了，你可千万别听爸的啊！你自己弄就行，我就别瞎掺和了，别再给你添乱。爸让我带你，自然有他的道理，你照做就是了。姐，你别生爸的气。很显然，爸老古董了，他哪能有你那远见卓识是吧？这眼看着现实就果真朝着你说那个方向发展了，他又不好意思承认呗。我看老爷昨晚上就是想找个台阶下，正好我回来让我赶上了，他拿我说事儿呗。是表面上说是让你带带我，其实你也知道我哪这块料啊？你要把我带出来了，估摸着咱们公司美妆部都得关了。你还有事吗？没事的话，去趟销售部，把之前关于二线城市的市场调查都拿回去看看。是不是跟那销售部经理陈这样啊？对。呃，嘞。哎，对了，姐，我跟你说件事儿。那个，你猜我昨天晚上看什么了？刚好目睹了陈哲还箱子的全过程，那简直就是一场分手大戏呀、啊！那林美雅都疯了，是我跟黎东救的场。怎么救的呀？你说巧不巧？林美雅家大排档正好就在黎东家老饭馆对面，我跟黎东就吃饭了。总之，我跟你说，那销售部的那个陈哲真不是个东西。说完分手，把人女孩往地上一推，上车就跑了。人女孩在后面嗷嗷哭着追车，嗷嗷喊啊！当时那场面简直了，我告诉你都没法形容。满大街人都看着呢，嫌丢人，让我跟黎东带他走，还不能让他爸知道。你说我跟黎东也不能见死不救，是不是？你还打算在我这儿闲聊多久？我马上消失啊！啊，立即消失。
小姐，这边请。陈小姐，请坐。谢谢。饿了吧？吃吧。小丽说：“对不起，昨天晚上是因为……昨天晚上是……你懂的。再加上……”我喝了那么多酒，所以就没有控制好我自己的情绪。最重要的是，你没有控制好自己的行为，对你还有你的好朋友欧阳，造成了很大的困扰。我我知道的，我真的不是故意的，我也觉得挺尴尬的。我以后一定不会再这样。吃啊，好好吃啊，小丽叔，我对蛋糕的要求很高的，蛋糕真的很好吃啊。好吃多吃点，不要浪费了一顿美味的早餐。对了，小丽叔，还想拜托你，昨天晚上的事情，千万不要告诉我爸，因为他有高血压，我不想让他担心我。嗯。是不是在想，昨天一晚上都没有回家，而你爸爸一条短信没有给你发，一个电话都没有给你打？你怎么知道？因为昨天晚上我给你爸爸打电话了。你怎么跟他说的？我说你喝大了，耍酒疯了。真的假的？假的。啊，不，小林叔，以后这种玩笑尽量少开。放心吧，我跟你爸说。我邀请你和陈哲来我们俱乐部玩，太晚了，就留你们在这住了。不过我特地说明白了，你和陈哲一人一间房，可以吗？小鱼说，你想的真的很周到，谢谢。不客气。再难受，要好好吃饭。你这个状态对身体可不好。收拾好心情，把饭吃好，一会儿我就带你去找陈哲。有任何问题，当面向他问清楚。你去把那个销售部经理陈哲给叫过，别打电话，直接找他去。好。谢了。欧总，有一件事我一直想跟您说。说
。您以后安排我做什么事儿，能不能别总说谢谢？您安排我做的事儿都是我分内的事儿，你总对我说谢谢，我心里特别没有底。我说谢谢，也是我分内的事儿啊，就。嗯，好。酒店是你的？对啊。那那里面的一切都是你的？没错。那咱们刚才路过的那个高尔夫球场、马术俱乐部，不会也是你的吧？猜对了，这些全部都是我的。难怪呢，我对上了。对上了，对上什么？嗨，以前呀，我看你的那个老店，老是奇奇怪怪的。我还在想，怎么店面那么老，里面的服务还有配套设施全部都是五星级的？我还挺担心的。你那菜价那么便宜，怎么才能回本啊？哎，这回我算明白了。但也挺奇怪的，你为什么要这样啊？想知道吗？嗯。李家老店是我爷爷亲手创办的第一家店，白手起家。当时创业的时候，爷爷跟我说，他非常的艰难，全是靠身边的那些朋友们，还有邻居们互相帮衬。生意才慢慢做起来。后来生意越做越大，不断的发展，我们李家成为了酒店行业的龙头企业。爷爷教导我们，人挣再多的钱，也不可以忘本。我们要把挣来的钱回馈于社会，去帮助那些需要我们帮助的人。所以呢，你看到的李家老店，就是五星级的标配，最亲民的消费。天哪，听爷爷点赞。静宇，陈经理，欧总让您去一趟他办公室。哪个欧总？欧阳，小欧总。哦，谢谢，我马上去。不好意思啊，让你久等了。这是给你买的咖啡，我有份。嗯，谢谢。上车吧。说，咱们公司美妆部近两年呢，在二线城市的销售业绩不是太理想。啊，对，是。这样你回去整理一下啊，你把美妆部近两年在二线城市的连锁店面市场调查以及关闭连锁店面的预防方案给我一份。啊，拿过来。好，咱马上就去。哎，等等，你还有事吗？停止了。哎哎，咱俩有点无关紧要啊。嗯，来坐。坐。您一路
事儿吗？啊，没有。我呢，就是忍不住想问问啊，只是问一句。哎，哎，我就是特好奇啊，你看，你跟林美雅二十年的感情，呃，她那么爱，而且据她描述呢，你也那么爱她。感天动地的，怎么突然之间就毫无征兆的你就要提分手了？啊，欧总，这个，这个恐怕是我个人的情感问题，在您面前不值一提。有外遇了？哎，要我说啊，其实，我觉得林美雅这个人啊，其实长得也并不难看。还挺善良，性格方面嘛也没有什么太大的缺点，啊，除了六点二啊。但是我觉得呢，这个也不是什么有伤大雅的事儿，呃，无非就是穷一点，啊。难不成你傍了一富婆？不会吧？你你不像这种人，欧总，我跟林美雅分手这事儿，您是怎么知道的？你去问林美雅知道。哎，不过她还记不记得，我就不确定了。啊，还有，别的咱们不说，我觉得你那分手的方式，我真的是挺看不惯，挺烦的。男人把女孩往地上一推，自个儿开车跑，太不爷们了吧？啊？你说的对，谢谢您的关心。哎，你你你别这样，我真的不是在关心你啊，我挺烦你的，所以你千万不用谢我。行了，你走吧。谢谢你，小丽叔。我的电话和微信你都有，以后有什么事情可以随时联系我，我应该可以帮你解决一些问题的，好吗？谢谢。不客气最喜欢喝的咖啡。昨天晚上打你的电话，你一直关机。今天你虽然开机了，但是你一直不接我电话，给你发微信。你也不回我，我只能来找你了。不过你放心，我没想打扰你，我没有打算进你的办公室，我不会让你的同事看见我的。我原本就是打算躲在一个别人看不见我的地方等你。
是我昨天说的不够清楚吧？我知道，以前都是我不好，是我没有给你足够多的空间。但是，我敢保证，这些我可以改的。你能不能再给我一次机会？我保证，我一定不会再像以前那样了。昨天晚上的事，欧阳是怎么知道的？问你话呢，欧阳是怎么知道的？昨天晚上，我追你车的时候，摔倒，欧阳和小黎叔他们来扶我，我当时状态不是很好，我又不想让我爸看见，我就让他们带我离开。我是想让他们带我去找你的，但是他们带我去了一个搏击俱乐部。咱们俩的事儿就是咱们俩的事儿，咱们俩自己解决不行吗？你为什么要把我们的事说给欧阳听呢？欧阳是谁呀、啊？他是我的老板，我要给他打工呢。你这个样子，你跑去跟他说这些，你让我怎么干呀、啊？你到底什么居心啊？真的，我不想知道你们之间说了什么了。我不想跟你这种没脑子的女人在一起。伤心的时候不宜喝这玩意儿啊！过度饮用咖啡会导致大脑神经兴奋，血液流速加快，心脏供血功能加强，增加心脏负担。万一诱发了心律不齐，严重的会直接导致死亡的。大姐，你不会是想死我这儿吧？我想和你谈谈。算了。说，哎，下班了。啊？他现在有话要跟我说，不方便你听，明白吗？啊，好好好。
你还缺心眼儿，眼里没谱，神经缺弦，大脑缺氧，你彻底废了。你说的对吗？别的对，我真的废了，我真的废了，我在他真正的心里彻底崩塌了。我求你了。心情好不好？来来来，这个好不好？你先坐这儿啊，平复一下好不好？啊，收啊，收住情绪，控制点好不好？什么事儿都能解决，好不好？对不起，我打扰你了，走。听说你今天找销售部拿报表了。嗯。嗯。好看。晚上见。晚上见。我说你能不能管住你这张嘴呀、啊？怎么了？你说怎么了？啊，行行行，不说了。找有事儿了？没事就不能来看看你。哎，没什么事儿，把林美雅送过来找她那个男朋友，然后顺道来拜访拜访你这位大总裁，行吗？这组都是你给我送过来的，简直就一人才，知道吗？哎，你怎么不直接把送到芳华国去闭嘴去啊？你怎么不送啊？你招的人家。哎，真的说真的，你是不是跟我姐晚上约会啊？订婚期，你懂的吧？懂。哎，杰波，祝你好运。
谢谢小舅子。你就往屋走吧。来来来，博兄啊，今后我们两家的合作还会有很多地方，但是我认为最完美的一次合作，就是这两个孩子的这门婚事啊。今后我们就是一家人啦。是啊，是啊，是啊。啊，对了。两个孩子的婚期，我都找人算好了。嗯，十月初八，多子多福的好日子。好啊，还有几个月，用来筹备婚礼啊，时间够了。来来来，再喝一口，来来来，来来来，小立冬啊，好，好啊，爸，妈，伯父，伯母，请允许我说两句。关于我和欧瑞的婚事，一直以来，我们两位作为当事人，从来没有公开的表达过自己的想法。我相信双方父母都看得出来，我和欧瑞之间，并没有那种男女之间过多的情感表达。我呢，一直以来。把欧瑞当做自己的妹妹，我相信欧瑞也一直以来把我当做他的一位好大哥。对于这种没有爱情的联姻，我们双方家庭是否可以适当的杜绝这样的事情发生？毕竟现在已经是新时代、新社会。即便我和欧瑞没有结婚，我相信我们两家人仍然能够友好、默契的去合作，去成为一家人。不知道爸妈、伯父伯母，还有欧瑞，你们同不同意我的想法？李东啊，你讲的呢，我是可以理解的。但是，我觉得爱情这个东西啊，有的时候是可以培养的。你觉得呢？爱情这种东西吧，是可以没有的。有的人即便在一起一辈子，都没有爱情。可是他得到了他想要得到的，即便是牺牲了自己的爱情，有什么值得遗憾的？欧瑞，你说什么呢你啊？啊？伯父伯母，你们应该很清楚，我并不是我爸亲生的，所以我是嫁给了利益，还是嫁给了爱情？对于他来说根本就不重要。我有没有我爱的人，有没有我想要过的生活，更加不重要。也不会有人关心吧？你们慢慢吃。